നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഉദാഹരണം സഹിതം മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നും കാണിച്ചു തരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററിലും പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് സെറ്റ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രണ്ടാമത് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് തേർഡ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഫോർത്ത് സബ്സെറ്റ് ഈ ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് വരാറുണ്ട് പവർ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വെൻ ഡയഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ സെറ്റ് ഇതിൽ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ സെറ്റിലുള്ളത് അതിനുശേഷം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഇവിടെ ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരെണ്ണമാണ് സാധാരണ വരാറ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം സെറ്റ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റോസ്റ്റർ ഫോമും അതുകൂടാതെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും ആണുള്ളത് റോസ്റ്റർ ഫോമിനെ ടാബുലാർ ഫോം എന്ന് പറയും അതായത് സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമാസ് ആൻഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ഈ രീതിയിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിനെ കേർളി ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോമയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കുക സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ ഓർഡർ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഫോർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എഴുതാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചൊക്കെ എഴുതിയാലും ഓർഡർ പ്രശ്നമില്ല ഒരെലമെൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരാവൂ എന്നും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അടുത്തത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് പ്രോസസ് എ സിംഗിൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇവിടെ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു റോസ്റ്റർ ഫോമും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും അതിൻ്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റൈറ്റ് സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി വേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ സെറ്റ് ഇട്ട് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കോമ ഇട്ട് എഴുതണം അതായത് പി ആർ ഐ എൻ സി വരെ എഴുതി പിന്നെ വീണ്ടും ഐ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എഴുതണ്ട പി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എഴുതണ്ട എ പിന്നീട് എൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന ഈ വാക്കിലുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരെലമെൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എഴുതുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചാണ് ഇതിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഫൈവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആൻസർ നോക്കുക എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ എന്നിന് ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അഞ്ചിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം അതായത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ എൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് കാരണം ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ആണ് ഫൈവ് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ അഞ്ച് താഴെയുള്ള ഏത് വിലയും എന്നിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പറും എന്നിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടും അടുത്തത് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഫൈനൈറ്റ് ഈ ഫിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് കൃത്യമായി
അതിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യവുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ ഈക്വൽ ടു ബി അടുത്ത സെക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള സബ്സെറ്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സെറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ സെറ്റുകളെയും പറയുന്നതാണ് സബ്സെറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വരാറുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നീ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എഴുതാനാണ് ആദ്യം ഇത് തന്നെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻസ് വെച്ച് എഴുതുന്നു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് അടുത്തത് സിംഗിളായിട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കൂടാതെ നൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സബ്സെറ്റാണ് നൾ സെറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ടെണ്ണമാണ് ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക ഇവിടെ എൻ എന്നാൽ മൂന്ന് എലവൻസ് ആണുള്ളതിനകത്ത് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് അടുത്തത് പവർ സെറ്റ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അതായത് സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് പവർ സെറ്റ് അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതായത് എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും വലിയൊരു സെറ്റുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇവിടെ അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് സെറ്റ് ആസ് ഇൻറ്റർവൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റർവൽ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ നോക്കുക സെറ്റ് എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ മൈനസ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് കോമ മൈനസ് വൺ അത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അടുത്തത് നോക്കുക സെറ്റ് എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈനസ് ടുവും ഉൾപ്പെടെയാണ് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് അടുത്ത സെക്ഷൻ വെൻ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റുകളെ ഡയഗ്രമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മേളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തായിട്ട് യു എന്നെഴുതും അടുത്തത് എ ബി രണ്ട് സെറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പറുണ്ട് ഫോർ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ടും മേളിലോട്ട് കയറ്റി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും എ ഒരെണ്ണം പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ബി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ആദ്യം എഴുതി ഫോർ പിന്നീട് എയിൽ മിച്ചം ഉള്ളത് വണ്ണും ടു അതുപോലെ ബിയിൽ മിച്ചം ഉള്ളത് ഫൈവ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത എലമെൻസ് ആണ് സിക്സും ത്രീയും അത് രണ്ടും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ വെളിയിൽ അപ്പോൾ യുവിലുള്ളത് വൺ തൊട്ട് സിക്സ് വരെ എല്ലാവരും യുവിലുണ്ട് എയിൽ വണ്ണും ടുവും ഫോറും ബിയിൽ ഫോറും ഫൈവും കോമൺ ആയിട്ട് ഫോർ ഇതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ഇതാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എ മൈനസ് ബി യു ഉണ്ട് ബി മൈനസ് എ യു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സെറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ മൈനസ് ബി ബി മൈനസ് എ ഇത് രണ്ട് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്നു യൂണിയൻ എന്നാൽ എയിലും ബിയിലും ഉള്ളത് മുഴുവൻ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോറും വേണം കൂടെ ഫൈവും സിക്സും കൂടെ വേണം അടുത്തത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ
വൈ എന്ന സെറ്റിലോട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി എക്സിൽ മിച്ചം ഉള്ളത് എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ബിയും ഡിയും കോമൺ ആണ് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ എ സി അതുപോലെ വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്നാൽ ആ ബിയും ഡിയും ഒഴിവാക്കി വൈയിലുള്ളത് എഫ് ജി അടുത്ത ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ബിയും ഡിയും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫൈൻഡ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ എയിൽ ഇല്ലാത്തത് വൺ ടു ത്രീ എയിലുണ്ട് മിച്ചമുള്ളത് നോക്കുക ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഒരു മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ യുവിൽ നിന്നും എ എന്നത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എ എന്ന സെറ്റ് ഒഴിവാക്കി മിച്ചമുള്ളതിനെയാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിലും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലും യൂണിയൻ ആയിട്ടുള്ളത് യു തന്നെയാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എയിലുള്ളത് എയിലില്ലാത്തത് അവരിൽ മൊത്തം ഉള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നൽസെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ വീണ്ടും എ തന്നെ കിട്ടും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ നൽസെറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡി മോർഗൻസ് ലോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് തിരിച്ചും പറയാറുണ്ട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും വരാറുള്ളതാണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് വെരിഫൈ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ എ യൂണിയൻ ബി ആദ്യം കാണുന്നു എയിലും ബിയിലും ഉള്ളത് മുഴുവൻ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാൽ ഇതിലില്ലാത്തത് ഇതിലില്ലാത്തത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അടുത്തത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണുന്നു പിന്നീട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എയിലില്ലാത്തത് നോക്കുക എയിലുള്ളത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് മിച്ചമുള്ളത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ ബിയിലില്ലാത്തത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അടുത്തത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാൽ എൻ ഓഫ് എയും എൻ ഓഫ് ബിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉള്ളത് കുറയ്ക്കണം അതായത് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു സെറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഓഫ് എക്സ് സെവൻറ്റീൻ എൻ ഓഫ് വൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ എൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഓഫ് എക്സും എൻ ഓഫ് വൈയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം യൂണിയൻ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻസർ ടു എന്ന് കിട്ടും പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ബോത്ത് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ബോത്ത് എന്നൊരു വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് രണ്ടിലും കോമൺ ഉള്ളത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്